नमस्कार रिक्रुटमेंट आपडेट यूट्यूब चैने सकल के स्वागत जाना तो विभिन्न जो लेटेस्ट निूज हमें नहीं आसि लेटेस्ट रिक्रुटमेंट संक्रांत खबर नहीं आसि तो एन जो नहीं नतून भैकेंसि बढ़ोल से जल विभाग जल विभाग के भैकेंसि एखान भैकेंसिट देखे नब्बे जो कौन पोस्टे भैकेंसि रही है कि शिक्षागत योग्यता दरकार और तरह संगे कि भाव में फर्म फिल आप करते हैं पूरा पद्धति एकदम नहीं आसि अपा देख पोस्टे भैकेंसि रही है देखते हैं यहाँ अपनारा को डिपार्टमेंटे नियोग है देखो डिपार्टमेंट अफ व्टार गवर्नमेंट अफ इंडिया डिपार्टमेंट अफ व्टार रिसोर्स रिभार डेभलपमेंट एंड गंगा रिजुबिनेसन मिनिस्टर अफ जल शक्ति सेंट्रल ग्राउंड व्टार बोर्ड अर्थात जल शक्ति सेंट्रल ग्राउंड व्टार बोर्डर अंडारे देखो नोटिफिकेशन बैरिए चार तिखे नोटिफिकेशन बैरिए किदिन आगे बैरिए चार तिखे तो चार तिखे जो नोटिफिकेशन को पोस्टे भैकेंसि रही है से सब देख तरह एक देखे नब जो प्रथम फार्ष्ट देखे नब जो कि मैं एप्लीकेशन फर्म का क्या पूरण करते हैं प्रथम देखे नब तर डिटेल्स सब जानब अवश्य हमारे थकूँ शेष पर्त थकूँ और अवश्य सबसक्राइब कर चैनल जी ना सबसक्राइब कर विभिन्न धरण लेटेस्ट आपडेट पवार लेटेस्ट रिक्रुटमेंट संक्रांत खबर पाँच जो तो ये देखते एप्लीकेशन फर दप्लीकेशन तो फर्म ट देख एप्लीकेशन फर्म एप्लीकेशन फर हायरिंग यांग प्रफेशनल हायरिंग यांग प्रफेशनल नियोग है और तरह संगे कन्सालटेंट बेस कि कन्सालटेंट नियोग है सेंट्रल बोर्डर अंडारे विभिन्न राज्य भैकेंसि क्यों रही है तो आप देखे नब को पोस्टे अप्लाई करते चान प्रथम से क्लिक करते हैं एक नम्बर पोस्ट कन्सालटेंट कि यांग प्रफेशनले शिक्षागत योग्यता समस्त किस एप्लीकेशन का बोली दी फोटो एखे छुटे दे रिसेंट पासपोर्ट सैज फोटो दीते हैं तपर कौन अफिसे एफर लोके लोकेशन देख कलकता रही है हमारे कलकताओ लोकेशन रही है तर संगे रही है अपना नागपुर पाटना रपुर भोपाल भुवनेश्वर लखनऊ गुवाहाटी हायद्राबाद बेंगालुरु अहमेदाबाद जयपुर फरिदाबाद यस्त जगह भैकेंसिगुल रही है कलकता हे मिड इस्ट रिजियन एट मिड इस्ट रिजियन तो ये टिक मारते हैं जेको दुटो दुटो अपशन चूज करा जाए अल्टरनेट ये फार्ष्ट अपशन प्रेफारेबल लोकेशन को लोकेशने करते चान चाहिए अल्टारनेट प्रेफारेशन लोकेशन एखे अल्टारनेटर मध्य रही है यगल मध्य जो एखान एक चूज करते टिक टिक मारते हैं और एखान शुद्ध टिक मेरे दीते हैं माथाटा कार संगे करते चान तरह हे मैं को राज्य भित करते चान रिजियन भित फुल नेम बाबार नाम मायर नाम डेट अफ बार्थ नैशनलिटी मेलिंग एड्रेस एड्रेस करसपन्डेंट ठिकाना जो ठिकाना जो पिन पुलिस स्टेशन इमेल आईडी पार्मान्ट एड्रेस पिन पुलिस स्टेशन आधार आधार नम्बर एडुकेशनल क्वालिफिकेशन एगल परपर दीते हैं और तरह संगे वार्किंग एक्सपिरियन्स जी थे अवश्य वार्किंग एक्सपिरियन्स लागे एखे तो हमारा ये सब कि विस्तारित बोल तरह चले जाब जो कौन पोस्टे भैकेंसि की धरण शिक्षागत योग्यता और मोट कटा सीट रही है प्रथम देखे देव नम्बर देखो नम्बर अफ भैकेंसि सेंट्रल मैं बोर्डर अंडारे सी जी डब्ल्यू बी अंडारे देख नागपुर यांग प्रफेशनल यांग प्रफेशनल सीट पाँचटा कन्सालटेंट एक इस्टार्न रिजन कलकता रही है दोटो हे प्रफेशनल और ती एक कन्सालटेंट मिड इस्ट रिजने पाटना तीन प्रफेशनल एक कन्सालटेंट छत्तीसगढ़ रायपुर प्रफेशनल सीट और एक कन्सालटेंट भोपाले छटी यांग प्रफेशनल एक कन्सालटेंट गुवाहाटी दूटी प्रफेशनल एक कन्सालटेंट लखनऊते पाँच टी प्रफेशनल एक कन्सालटेंट भुवनेश्वर तीन जन प्रफेशनल और एक जन कन्सालटेंट हायद्राबाद चार जन कन् मैं प्रफेशनल एवं एक जन कन्सालटेंट बेंगालुरु से तीन जन प्रफेशनल एक जन कन्सालटेंट अहमेदाबाद तीन जन प्रफेशनल एक जन कन्सालटेंट जयपुर पाँच जन कन्सालटेंट पाँच जन प्रफेशनल एक जन कन्सालटेंट और फरिदपुरे पाँच जन फरिदाबाद पाँच जन कन् प्रफेशनल और दूज मोट आठचल्लिस मोट टोटाल आठचल्लिस सीट रही है फर्टी एट और प्रफेशनल और चौदोट हे कन्सालटेंट विभाग सीट रही है तो हमें सीटर कैपासिटी देखे निल चले आसब एकदम कि नोटिफिकेशने चले आसने देखते हैं सेंट्रल ग्राउंड व्टार बोर्ड सेंट्रल ग्राउंड व्टार बोर्ड जलशक्ति मिनिस्टर अफ जलशक्तर अंडारे नियोग है 
এসব আমি দেখাচ্ছি এখানে দুটি পোস্ট রেখা পেতেছেন ইয়াং প্রফেশনাল আর হচ্ছে কনসালটেন্ট নিয়োগ হবে তো আমরা দেখে নেব যে ইয়াং প্রফেশনালের জন্য উদ্দেশ্যটা এই সমস্ত কিছু রয়েছে এই সব আমি আর ডিটেলসে যাচ্ছি না আসল যেটা দরকারি সেটা একদম কোয়ালিফিকেশানে চলে যাচ্ছি দেখুন এক নম্বর সিরিয়াল নম্বর রয়েছে কনসালটেন্ট কনসালটেন্টের জন্য কোন মিনিমাম কোয়ালিফিকেশান যে কোনো জেলা থেকে আপনি হচ্ছে অ্যাপ্লাই করতে পারবেন যে কোনো রাজ্য থেকে অ্যাপ্লাই করা যাবে কলকাতা থেকে যে কলকাতায় অ্যাপ্লাই করতে হবে এমন কোনো কথা নেই যে কোনো রাজ্যের ভ্যাকেন্সিতে আপনার যেটা পছন্দ সেখানে অ্যাপ্লাই করতে পারেন মাস্টার ডিগ্রি থাকতে হবে বি এম এস সি এম এস এম টেক এম এস সি টেক অড ইকু ভ্যালেন্ট ইকু মাস্টার ডিগ্রি থাকতে হবে কিসের উপর তাহলে এম এস সির উপর বা এম এস এম টেক এম এস সি টেক বা ইকু ভ্যালেন্ট উপর এবং ইন কিসের উপর জিওলজি জিওলজি অ্যাপ্লায়েড জিওলজি আর্টস সায়েন্স বা জিও সায়েন্স হাইড্রোলজির ওপর তারা হাইড্রোলজি জিও সায়েন্স আর্টস সায়েন্স জিওলজি অ্যাপ্লায়েড জিওলজি জিওলজির ওপর যারা এম এস সি এম টেক বা এম এস সি টেক এম এস করেছেন তাদের কোয়ালিফিকেশান এই কোয়ালিফিকেশান লাগবে কনসালটেড এই পদের জন্য আর এই কনসালটেড পদের জন্য এক্সপিরিয়েন্স চাই ওয়ার্ক এক্সপিরিয়েন্স দশ বছরের ওয়ার্ক এক্সপিরিয়েন্স চাই গ্রাউন্ড ওয়াটার অফ গ্রাউন্ড ওয়াটার বা হাইড্রোলজির ওপর দশ বছর এক্সপিরিয়েন্স চাই এবং এটা এবং অবশ্যই যে এক্সপিরিয়েন্সগুলো আরও দরকার এসেন্সিয়াল সেটা হচ্ছে জিআইএস সম্পর্কে জানতে হবে ওয়ার্কিং এক্সপিরিয়েন্স থাকতে হবে কমন সফটওয়্যার প্যাকেজ এম এস ওয়ার্ড এক্সেল কম্পিউটারের যোগ্যতা থাকতে হবে এবং ইংলিশ ল্যাঙ্গুয়েজ সম্বন্ধে সায়েন্টিফিক রিপোর্ট প্রফেসেন্সি কমপ্লেন্স এডিটিং রিভিউ অফ সায়েন্টিফিক রিপোর্ট ইন ইংলিশ ল্যাঙ্গুয়েজে এই যোগ্যতা থাকতে হবে দু নম্বর যে ভ্যাকেন্সিটা রয়েছে ইয়াং প্রফেশনাল গ্রাউন্ড ওয়াটার এই ইয়াং প্রফেশনাল গ্রাউন্ড ওয়াটারে যে নিয়োগ হবে এটা এম এস সি এম টেক এটাও জিওলজি অ্যাপ্লায়েড জিওলজি ওই একই ধরনের শিক্ষাগত যোগ্যতা লাগবে এর জন্য কোনো কিন্তু এটা যারা এই সাবজেক্টগুলো রয়েছে এর জন্য কিন্তু ওয়ার্ক এক্সপিরিয়েন্স এসেন্সিয়াল এক্সপিরিয়েন্স লাগবে না কিন্তু কিছু এক্সপিরিয়েন্স অবশ্যই লাগবে সেটা হচ্ছে হাইড্রোলজি গ্রাউন্ড ওয়াটার ফিল্ডের ওপর এক্সপিরিয়েন্স চাই জি আর এফ এস আর এফ আর এ প্রোজেক্টের ওপর এক্সপিরিয়েন্স থাকতে হবে এবং তার সঙ্গে জি আই সম্পর্কে ধারণা থাকতে হবে এম এস ওয়ার্ড এক্সেল সম্পর্কে ধারণা থাকতে হবে এবং সফটওয়্যার জিও সায়েন্টিফিক সফটওয়্যার সম্পর্কে ধারণা থাকতে হবে তো এই গেল এই গেল হচ্ছে আপনার কোয়ালিফিকেশান এবং শিক্ষাগত যোগ্যতা যেটা রয়েছে এবং প্রফেশনাল কোয়ালিফিকেশান বা এক্সপিরিয়েন্স এটা লাগবে এবার আমরা দেখে নেব একদম এখানে কিছু রেমুন অ্যাডেশন রয়েছে দেখুন এটা এক লাখ টাকা পর্যন্ত রয়েছে প্লাস ফাইভ পারসেন্ট এবং তারপর পঁয়তাল্লিশ হাজার টাকা ইয়াং প্রফেশনালের জন্য পোস্টে রয়েছে এবং ওইখানে আমরা দেখে নেব আর কি রয়েছে আর কি যোগ্যতা লাগবে আমরা একটু দেখে নেব ইন্টারভিউয়ের মাধ্যম হবে দেখুন ইন্টারভিউ হবে ইন্টারভিউয়ের মাধ্যমে নিয়োগ হবে এটা সিলেকশন অবশ্য মানে সিলেক্টেড ক্যান্ডিডেট ইন্টারভিউ হবে ডিউরিং অ্যাপ্লিকেশানের উপর ভিত্তি করে টু প্লেস হচ্ছে দুটো প্লেস আমি আগে বলে দিচ্ছি দু জায়গায় চয়েস করতে পারবে তার উপর ভিত্তি করে সিলেকশান হবে এবং সিলেকশান হওয়ার পর তারপরে ইন্টারভিউ হবে এবং তারপর এখানে চলে যাচ্ছে একদম কিছু আরও কিছু তথ্য রয়েছে দেখুন কত তারিখের মধ্যে জমা মানে এই জমা করতে হবে এই ফর্ম ফিল করে দেখো পঁচিশ চার দু হাজার কুড়ি লাস্ট ডেট হচ্ছে পঁচিশ চার দু হাজার কুড়ির মধ্যে কিন্তু এই যে ফরমেটটা দিয়েছে অ্যাপ্লিকেশান ফরমেট সে অ্যাপ্লিকেশান ফরমেটটা হচ্ছে পঁচিশ চার দু হাজার কুড়ির মধ্যে কিন্তু পাঠাতে হবে নির্দিষ্ট ঠিকানায় যে কোনো দুটো ঠিকানা এখানে ভালো করে দেখুন ইন্টারেস্ট ক্যান্ডিডেট অ্যাপ্লাই সাবমিটিং দেয়ার ডিটেলস প্রেসক্রাইব ফরমেট পজিশান বাই সেভেন্টিন আওয়ার্স পঁচিশ এপ্রিল দু হাজার কুড়ি অ্যাপ্লিকেশান সেন্ড রেসপেক্টিভ অফিস অফ দ্য অ্যাড্রেস গিভেন্স সেকশান সি দেওয়া আছে সেটা প্লিজ আমি অ্যাড্রেসটা দেখাচ্ছি এবং টু অফিস দু জায়গায় হচ্ছে সাবমিট টু সেপারেট অ্যাপ্লিকেশান মানে দুটো রিজিয়নে আপনি পাঠাতে পারবেন এবং তার জন্য দুটো আলাদা আলাদা মানে ফর্ম পাঠাতে হবে আপনাকে তো আমরা দেখে নেবো যে কোন কোন ঠিকানায় পাঠাতে হবে এই ফর্ম তাহলে অ্যাপ্লিকেশান ফর্মটা আরেকবার দেখাচ্ছি এটা হচ্ছে অ্যাপ্লিকেশান ফর্ম ফরমেট এখানটা তো বললাম এখানে এডুকেশান কোয়ালিফিকেশান দিতে হবে এখানে ওয়ার্কিং এক্সপিরিয়েন্স দিতে হবে তার যদি থাকে কম্পিউটার স্কিল এখানে এগুলো সব ক্লিক করতে হবে জি আই এস ইয়েস অর নো ইয়েস থাকলে ইয়েস নো থাকলে নো ঠিক মারতে হবে এরপর অ্যাটাচমেন্ট কী কী অ্যাটাচমেন্ট দিচ্ছেন অ্যাটাচমেন্ট ফাইলটা 
সেটা কিন্তু এখানে লিখে দিতে হবে কী কী সঙ্গে দিচ্ছেন অর্থাৎ মাধ্যমিকের অ্যাডমিট থেকে শুরু করে রেজাল্ট এবং তার সঙ্গে ডিগ্রি কোনো প্রফেশনাল কোয়ালিফিকেশান থাকলে তার সার্টিফিকেট দিচ্ছেন নাকি সেটা লিখে দিতে হবে এবং সেটা ফর্মের সঙ্গে অবশ্যই দিতে হবে অ্যাটাচ এবং এটা লিখতে হবে যে সার্টিফাইড ডেক্লারেশান করতে হবে সার্টিফাইড মানে নিজের নাম লিখতে হবে এখানে যে বাবার নাম কোথায় বাস করছেন কমপ্লিট অ্যাড্রেস অ্যাড্রেস দিতে হবে দিয়ে এখানে সিগনেচার করতে হবে উইথ ডেট এখানে দেখছেন লিস্ট অফ ডকুমেন্ট সাবমিট দ্য অ্যালং ইচ অ্যাপ্লিকেশান প্রত্যেকটা অ্যাপ্লিকেশান আপনার থেকে দু জায়গায় অ্যাপ্লিকেশান করতে পারবেন দুটো রিজিয়ানে সেক্ষেত্রে কোন ঠিকানায় পাঠাতে হবে সেটা পরে বলছি তার জন্য কি কি হার্ড কপির জন্য কি কি দিতে হবে দেখেন ফিল অ্যাপ্লিকেশান ফর্ম উইথ ফটো ছ কপি দেখুন প্লিজ নোট দ্য অ্যাপ্লিকেশান অ্যাপ্লিকেশন টু প্লেস ইউ হ্যাভ সাবমিট টু কমপ্লিট সেট সেপারেট অ্যাপ্লিকেশান দুটো আলাদা আলাদা হবে এনক্লোসারগুলো তাহলে ফিল্ড দ্য অ্যাপ্লিকেশান ফর্ম উইথ ফটোগ্রাফ পেস্টেড অন ইট ছ কপি কিন্তু ফর্ম অ্যাপ্লিকেশান ফর্ম লাগবে এক একটা জায়গায় ছ কপি অ্যাড্রেস প্রুফ হচ্ছে দুটো টু কপি ডেট অফ বার্থ এক কপি সেলফ অ্যাটেস্টেড মার্কশিট এডুকেশান কোয়ালিফিকেশান দু কপি করে থাকবে সে আধার কার্ডে দু কপি সেলফ অ্যাটেস্টেড সব কিন্তু থাকতে হবে তারপরে এক্সপিরিয়েন্স সার্টিফিকেট দু কপি এবং রিটার্ড পার্সন হলে তাদের জন্য রিটার্ড সার্টিফিকেট কিন্তু দু কপি করে লাগবে এটা একটা অ্যাপ্লিকেশানের জন্য যে দু জায়গায় আপনি যখন অ্যাপ্লিকেশান করছেন তখন দুটো সেপারেট আলাদা আলাদা করতে হবে কোন ঠিকানা অ্যাপ্লিকেশান করবেন দেখুন ঠিকানাটা রয়েছে এটা হচ্ছে ফরিদাবাদ এর ঠিকানা এই ঠিকানায় অ্যাপ্লাই করতে হবে নর্থ রিজিয়ান লখনৌ এর এর ঠিকানা রয়েছে আপনারা অবশ্যই আমার এই ভিডিওর পিডিও ফাইল থেকে আপনারা ডিসক্রিপশন বক্স থেকে ঠিকানাটা দেখে নিতে পারেন সাউথ রিজিয়ান রয়েছে ইস্টার্ন রিজিয়ান রয়েছে ওয়েস্টার্ন রিজিয়ান জয়পুরের ঠিকানা রয়েছে আমরা ইস্টার্ন কলকাতার ঠিকানাটা রয়েছে দেখুন রিজিওনাল ডাইরেক্ট ডাইরেক্টর সেন্ট্রাল গ্রাউন্ড ওয়াটার বোর্ড ভুজালিকা সিপি ব্লক সিক্স সেক্টর ফাইভ বিধাননগর কলকাতা সেভেন ডবল ট্রিপিল জিরো নাইন ওয়ান ওয়েস্ট বেঙ্গল এই ঠিকানায় আপনার কলকাতা যদি অফিসে পাঠাতে চান তাহলে এই ঠিকানায় পাঠাতে হবে জয়পুরের হলে এটা নাগপুরে হলে এটা এবার দেখে নেবেন একটু ভালো করে ভিডিওটা পজ করে ভোপাল হলে এটা গুয়াহাটি বেঙ্গালুরু ভুবনেশ্বর আহমেদাবাদ পাটনা রায়পুর যে ঠিকানায় আপনি পাঠাতে চান সেই ঠিকানায় কিন্তু লিখে আপনাকে পোস্ট করতে হবে এবং এই পদ্ধতিতে তো যাই হোক এই পুরো ভিডিওটা আমি শেয়ার করলাম ভিডিও ভালো লাগলে সে লাইক করবেন কমেন্ট করবেন আর যারা এলিজিবল হবে তারা অবশ্যই অ্যাপ্লাই করে দেবেন তাড়াতাড়ি কারণ অ্যাপ্লিকেশান লাস্ট ডেট হচ্ছে পঁচিশ পাঁচ দু হাজার এই পঁচিশ চার পঁচিশ এপ্রিল পঁচিশ চার দু হাজার কুড়ির মধ্যে অ্যাপ্লাই করতে হবে অ্যাডভার্টিজমেন্ট বেরিয়েছে চার তারিখে যাই হোক ভিডিও ভালো লাগলে অবশ্যই লাইক করবেন কমেন্ট করবেন আবার আরও নতুন ধরনের বিভিন্ন ভ্যাকেন্সিমূলক খবর আমি নিয়ে আসব সেটা তার জন্য অবশ্যই আমার চ্যানেল সাবস্ক্রাইব করে নেবেন সঙ্গে বেল আইকন দিয়ে রাখবেন নোটিফিকেশান পাওয়ার জন্য সুস্থ থাকবেন ভালো থাকবেন ধন্য